La Défense a commencé en 1960, c'était un quartier d'affaires, mais c'est un quartier de bureau. Demain, on va faire aussi un quartier de ville, ça va être difficile. On va renouveler, on va essayer de, de mettre des logements, de mettre davantage de services, de mettre des crèches, des pôles médicaux, de la culture, de l'université, des étudiants, des start-up, des coworkers. Le CSTB va nous apporter en fait un outil d'investigation sur ce qu'on veut faire. Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens qui sont un petit peu les moyens classiques. Et demain, on va avoir effectivement, avec le BIM, avec le SIG, etc., un socle qui va nous permettre d'abord, nous, de mieux travailler en interne également, de vendre un peu ces données ou de donner ces données à d'autres, à d'autres partenaires pour qu'ils en, s'enrichissent aussi. Et puis ensuite, avoir un retour de ces partenaires pour enrichir à nouveau cette base de données et de faire en sorte qu'on on, on parvienne à quelque chose de, de structuré et qui s'additionne, qui capitalise, au bon sens du terme, l'ensemble des, des, euh, des avancées des uns et des autres et des travaux des uns et des autres. Ben, c'est novateur parce que le BIM, euh, aujourd'hui, a travaillé plutôt sur des objets et surtout sur les, sur les bâtiments. Et on a cette extension qui est tout à fait souhaitable, et plus que souhaitable, elle est, elle est, elle est vraiment pertinente, de le faire sur de l'aménagement urbain, c'est-à-dire sur un quartier, sur un morceau de ville, de façon à ce que les décideurs, les habitants, tous ceux qui auront besoin d'un service, d'un service de ville, trouvent une, un outil qui leur permette d'agir plus vite et mieux. C'est un travail de trois ans pour essayer d'avoir des matrices et surtout d'avoir des projets de cahier des charges qui pourront ensuite inspirer d'autres exemples ailleurs et se généraliser. C'est ça le but de l'affaire, c'est de partir d'exemples très concrets, de monter des choses et puis ensuite d'essayer d'essaimer un peu partout cette bonne pratique. Aujourd'hui, quand on a un projet, on fait une petite maquette, on fait un 3D, etc. Demain, d'avoir beaucoup plus que ça c'est-à-dire de savoir si on fait tel projet, quelle va être la consommation énergétique, quelle va être la, euh, la résistance au vent, quel va être le confort au vent, le confort acoustique, le confort sonore. Cet outil devrait nous aider à mieux renseigner les études d'impact et d'être plus à même d'avoir de, de, des, des mesures correctives par rapport à ça. Ce sera une aide à la décision. Ce voilà. sera un simulateur qui sera une aide à la décision. Je crois que c'est une bonne définition. En matière euh, d'aménagement, là, on est dans un, dans un terrain incognita. Et on avance euh, voilà, de façon à ce que demain, ça ne soit plus une terre inconnue, mais une terre partagée. Quoi.